E um bebezinho de dois meses foi levado de dentro de casa. Tem a foto do Jonathan aqui, olha. Dois meses de vida, o pai disse que colocou o Jonathan para dormir. A mãe vai descansar junto, no meio da noite o pai acorda para trabalhar. Cadê a criança? A casa não tem porta nos fundos, ou seja, quem sequestrou o bebê conseguiu entrar na casa sem fazer barulho? Conseguiu entrar na casa sem que a mãe percebesse, sem que o pai percebesse? Acompanhe comigo o caso que é investigado pela polícia. O sumiço do pequeno Jonathan Alves dos Santos, de apenas dois meses de vida, segue como mistério. A criança Não, desapareceu ali, de dentro acho, da casa dos pais, na cidade de Belágua, distante cerca de 280 quilômetros da capital São Luís. O pai do garoto acredita mesmo que o filho foi levado enquanto dormia. Vocês não suspeitam de nada até o presente momento? Não, 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 não suspeitei de nada. De alguém? De alguém, não. Só se ela sabe assim, eu não sei. Não. A sua esposa? É, só se ela sabe, eu não sei se ela me comentou. Vocês já foram ouvidos na delegacia? Já, já prestaram vezes. depoimentos? Muitas vezes já. É ruim, vem te ver a cor dele aí e não ver o menino. É ruim. Eu nem, eu nem consigo estar entrando aqui para não ver as coisas dele aí. Tadeu, em algum momento vocês foram apontados como culpados no desaparecimento dessa criança, você e sua esposa? Tem gente aí que está dizendo. O que eles falam? Dizendo que a gente foi, deu a criança, deu para alguém, mas ninguém não é doido de dar a criança. Logo, é para o meu primeiro filho. Quem cuidava dele era eu. Quem me levantava de manhã para fazer o de comer era eu. Todo dia de manhã, quem fazia o de comer dele era eu. Seis horas, na hora que ele acordar, ele chorar, eu ia fazer o de comer dele. A mãe dele só, só fazia dar. Eu dava banho na criança, eu vestia, trocava a fralda dele. Desde o desaparecimento do pequeno Jonathan, a casa da família segue assim, recebendo a visita de dezenas de populares. Moradores da localidade chegaram até a realizar o um manifesto para pedir mais empenho das autoridades no sentido de elucidar esse caso. Sem a porta dos fundos, a casa não oferece segurança alguma. Talvez isso tenha facilitado a audácia de quem raptou a criança. Observamos que no quintal da residência é uma área alagada. Por conta disso, você não observou nenhum comportamento estranho? Não, não. Tipo pegadas de alguém? Não, não, não. Por volta de que horas que você sentiu falta do seu filho? A criança foi 5 horas da manhã, quando eu ia sair para a roça mais meu pai. Aí a gente foi de percurar na casa toda, pensando que era algum irmão meu que tinha pegado para dar um susto na gente. Aí ninguém não viu mais nada. Depois do ocorrido, a mãe se encontra na casa de parentes, na vizinha cidade de Urbano Santos. Não percebi nada, não vi nada. Até onde eu me lembro foi esse horário, 11 horas da noite. Você recorda que o pai da criança tirou ele da cama onde ele estava com você e colocou na rede? Exatamente. Eu vi ele tirando da cama, eu estava acordada nesse momento, só que minha cabeça já bastante pesada. Eu vi quando ele tirou da cama e colocou na rede e ele ficou acordado essa hora, não vi mais nada. Eu estou desesperada, ninguém chega com notícia verdadeira, só é falsa. Nós estivemos no local e percebemos rumores de que você teria algum envolvimento no desaparecimento do seu filho. O que, é que você tem a dizer sobre isso? Jamais. Se eu estivesse envolvida numa coisa dessa, isso não estava acontecendo. Jamais eu ia fazer uma coisa dessa, jamais. Você tem a consciência tranquila? Tenho. Estou com minha consciência tranquila. O ato segue sendo investigado pela Delegacia Regional de Chapadinha. Pessoas, as pessoas pensam logo na mãe e no pai, porque eram os dois que estavam dentro de casa. Põe a foto do Jonathan aqui, por favor. Eram os dois que estavam dentro da casa. E como é que alguém entra numa casa que não é muito grande? Tem a foto do Jonathan aqui, Duriel, por favor. É uma casa pequena, que não tem porta nos fundos, ou seja, não tem como o sequestrador entrar pelos fundos da casa... E entra na residência, ninguém ouve absolutamente nada. O sequestrador ou os sequestradores, não se sabe se é uma ou se são duas pessoas ou três, eles fazem o plano, então, de arrancar o bebê dentro de casa e a mãe e o pai, que estão num pequeno cômodo, não percebem que a criança foi levada. Vão ser investigados pela polícia. Eu não quero acreditar, não quero acreditar que uma mãe tenha participação. Jamais. Jamais. Até porque a figura que o brasileiro tem de mãe... É a melhor possível, né? Acolhedora, que protege seus filhos, que dá a vida pelos filhos. E não que faria algum tipo de maldade. Dá a foto do Jonathan, por favor, em tela cheia. Atenção, meu povo do Maranhão. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro dessa criança, procure imediatamente a polícia. Mariana, avisa, por favor, a nossa Record lá do Maranhão, por gentileza, para a gente ficar no caso até que essa criança seja encontrada para tranquilizar o coração do pai e da mãe do Jonathan.